欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：同样是八十五花，赵丽颖靠演技获央视点赞，其他人却陷入颜值困境。赵丽颖的成功有迹可循，她最初和许多八五后女星一样，靠配音和颜值闯荡娱乐圈。但他深知自己不能一辈子当花瓶，于是不断努力，逐渐摆脱了偶像派的标签。赵丽颖自从在《风吹半夏》里演了许半夏这个角色，戏路就变得超宽了，啥角色她都能演得得心应手，吃再多苦也不在话下。更别说，她还坚持自己配音，真是全能啊！难怪央视都给她好评，这实力可不是盖的。赵丽颖的实力早已得到了从宁静到张艺谋等同行前辈的认可，他们的评价充分证明了她在演艺界的出类拔萃。赵丽颖在第二十条里靠的就是那股子严谨劲儿，把个小配角演得闪闪发光，风头都快赶上主演了。张艺谋这部贺岁大片，就算剧本和主演有瑕疵，赵丽颖的演技也是绝对放心的。他的表现绝对值得你花一张电影票的钱去欣赏。不止张艺谋，和赵丽颖合作过的导演于正也夸过他。对于赵丽颖没拿白玉兰奖，于正表示惋惜。他觉得赵丽颖绝对配得上这个奖。赵丽颖的前辈宁静在综艺里也大赞他，说赵丽颖超级认真，基本都在专心演戏，很少上综艺，不像自己那么爱玩。他真的非常敬业，两句话俏皮有趣，展现出实力派宁静对这个后辈的喜爱。这么勤奋好学的女演员，谁见了不想夸夸呢？赵丽颖不仅赢得了同行前辈的认可，就连对演员要求极高的央视电影频道，也特地在一档影评节目中表扬了她，赞扬她在演艺事业上不断追求进步的精神。赵丽颖虽然是偶像剧出身的女星，早期作品主要是仙侠剧，靠后期配音完成。但她早已跳出舒适圈，探索属于自己的多样角色，走出了全新的演艺之路。赵丽颖再度亮相后，她完美捕捉了观众的期待，成功完成了中年女演员的华丽转身。她接连出演了多部佳作，让观众对她的演技刮目相看。有了新的认识和评价，同为八五后女星，为啥现在最火的会是那个一开始不太显眼的赵丽颖呢？她是怎么做到的？多面角色复杂形象，摆脱偶像派争议。同样是八五后女星的赵丽颖，结婚生子后复出也不容易。她的首部复出作品《有匪》就遭遇了不小的挫折。甚至可以说比现在的刘诗诗还要坎坷一些。那时赵丽颖真是难上加难，一边要应付王一博粉丝的吐槽，说她年纪不小了还卖萌，另一边还得承受和冯绍峰离婚的舆论压力。她的名声简直是跌到了谷底。这部剧尴尬的点在于她定位成偶像剧，赵丽颖婚前很擅长这种风格。但时光流转，她虽然依旧美丽，气质却已大不相同，这让剧情显得有点违和。赵丽颖演清纯小姑娘不是问题，但在这部剧里，她眼神显得有点无神，总让人联想到“一孕傻三年”的说法。大家本来挺失望的，觉得赵丽颖好像变了，可没想到《风吹半夏》一播。立马给大家带来了个惊喜，赵丽颖完全不一样了，简直是全新的她。赵丽颖在《风吹半夏》里演的超棒，不再是邻家小妹或偶像女主，直接拓宽了戏路，变成了霸气十足的大姐头，真是让人眼前一亮啊！在《风吹半夏》这部剧里，赵丽颖竟然用了自己的原声配音。虽然不是专业出身，但他却把许半夏那种坚韧不拔的感觉配得恰到好处，真是太厉害了。赵丽颖终于实现了华丽的转身，成功转型为首位成功蜕变的八五后女星，彻底摆脱了偶像剧起家的标签。赵丽颖那股拼劲
，真是难得一见。跟其他八十五花比起来，他简直就是一股清流。其他人都还在各自的尴尬期里挣扎，他却已经一路拼上来了，真是让人佩服。杨幂这位资本大佬，自从和刘恺威离婚后，就重新投入到了演艺事业中。她原本走的是大女人的路线，但最近她的表演风格却总让人感觉像是女版张翰，这让人不禁好奇，她是不是想尝试一些新的角色风格呢？杨幂拍偶像剧，婚前肯定火，但现在年纪到了，如果还是只演情情爱爱，那就别怪观众不买账了。她的有点进步才行啊，不然观众可不会一直惯着她。刘诗诗也挺惨的，她既没有啥大靠山，还因为挑剧本时走了眼，跟古偶丑男一起演，结果被对方的粉丝骂了个半死，真是太惨了。说到唐嫣啊，虽然结婚后她挺低调的，不怎么常出现在大家面前，但好在2023年底那部《繁花》让她又火了一把。不过啊，接下来她的发展怎么样，大家还是挺担心的。赵丽颖绝对是八十五花里的实力派，年年都有新剧上线，角色多样，超有看点。更厉害的是，她还手握合宋传媒，成功晋升为资本大佬，真是稳扎稳打，让人佩服。赵丽颖不仅在影视领域遥遥领先，与同期的八五后女星相比，她在时尚资源方面也是独占鳌头，真可谓一枝独秀。从簪花到扎染。他早已不需华服虚张声势。二零二三年最火的中国风造型绝对是簪花，这可是从福建巡抚女那儿传出来的非遗文化呢。现在可是时尚界的新宠儿，大家都爱的不行。赵丽颖年初的一次时尚造型，竟然让这个习俗火爆起来，一直火到了年底，还有很多人对她进行了各种二次创作，真是不得了。赵丽颖头戴绚丽鲜花，身着传统渔女服饰，脸上洋溢着劳动女性的淳朴美。这种美才是中华儿女真正的风采，比那些缺乏文化底蕴的洋货要大方得体的多。赵丽颖的推广，让福建巡抚女簪花成了旅游热门，让更多人了解到了这些美丽的传统文化。他可不是第一次为非遗文化站台了，真是个宣传非遗的好手。跟那些女明星在红毯上穿不合身的高定，迎合西方审美，把自己搞成衣服架子不同，赵丽颖才是真懂怎么穿出自己的特色。她穿的不是衣服，是自己的韵味和风采。二零二三年一整年，赵丽颖虽然很少走上红毯。但他引领的时尚话题却稳稳占据内娱榜首，让人瞩目。赵丽颖生日当天也不忘宣传中华非遗手工扎染的魅力，白裙上点缀着兰花，真是美的生机勃勃。赵丽颖这位明星深知自己身上的社会责任，所以她不仅热心于宣传中华文化元素，还亲自为此贡献自己的力量。他用自己的影响力去推动和传播中华文化，真是个有责任心的艺人。在这个充满竞争和挑战的时代，我们需要不断提升自己的能力和素质，以适应不断变化的社会环境。只有通过不断学习、不断实践，我们才能跟上时代的步伐，取得更好的成绩。同时，我们还需要保持积极的心态和乐观的态度。以应对生活中的各种困难和挑战，只有这样，我们才能在激烈的竞争中脱颖而出，实现自己的人生价值。赵丽颖的宣传真给力，她不仅完美展现了中国华服的独特魅力，引领了时尚新潮流，还实力证明了自己的优雅气质，根本不需要大牌高定来衬托，她本身就已经足够耀眼了。一月一十二日，各地文旅宣传火热，赵丽颖也积极回应河北文旅官方，为河北旅游事业助力宣传，真是暖到了不少河北老乡的心啊！他的参与让宣传更加接地气，也让更多人了解到了河北的魅力。赵丽颖这样的女明星，演技上不断突破，时尚潮流中也不忘传递正能量。
，展现社会责任感，谁能不喜欢他呢？不是买不起红毯高定，而是手工飞仪更划算。红毯高定虽美，但手工飞仪同样精彩，而且性价比更高。选择手工飞仪，既能展现独特品味，又不会造成经济负担。付出后，赵丽颖在众人的质疑声中不断挑战自我，成功塑造了全新的形象。赵丽颖不仅擅长演绎气场强大的大女主角色，对贴近生活的小角色也同样用心投入